రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆరంభంలో టాలీవుడ్కు అన్ని చేదు అనుభవాలే ఎదురయ్యాయి అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు టార్ హీరోల సినిమాలు ఆశించినంత విజయం సాధించకపోవడంతో పరిశ్రమ వర్గాలు నిరాశకు గురయ్యాయి పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ అజ్ఞాతవాసి బాక్సాఫీస్ దగ్గర పరాజయం పొందటం ఆ తరువాత వచ్చిన మిగతా చిన్న సినిమాలు కూడా అంతగా ఆడకపోవటం మంచి హిట్ కోసం ఇండస్ట్రీ ఎంతగానో ఎదురు చూసింది వరుస పరాజయాల మధ్య లేటెస్ట్గా వచ్చిన రంగస్థలం భరత్ అనే నేను చిత్రాలు టాలీవుడ్కు మంచి ఊరట కలిగించాయి గ్రామీణ కథ నేపథ్యంలో వచ్చిన రంగస్థలం బ్లాక్ బస్టర్గా నిలవడమే కాకుండా రెండు వందల కోట్లను వసూలు చేసింది అయితే ఇప్పటి వరకు టాలీవుడ్లో కలెక్షన్ల పరంగా బాహుబలిదే అగ్రస్థానం నాన్ బాహుబలి విభాగంలో ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ చిత్రం నూట అరవై కోట్లకు పైగా వసూలుతో టాప్ పొజిషన్లో నిలవగా ప్రస్తుతం ఆ చిత్రం రికార్డును అధిగమించడమే కాకుండా రెండు వందల కోట్ల క్లబ్లో చేరి సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది రామ్ చరణ్ రంగస్థలం రంగస్థలం చిత్రం నైజాంలో సుమారు నలభై కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లు రాబట్టగా ఆంధ్రాలో ఈ చిత్రం సుమారు అరవై ఐదు కోట్ల గ్రాస్ను అలాగే సీడేట్లో ఇరవై రెండు కోట్ల గ్రాస్ను వసూలు చేసి సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది నైజాం మరియు ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో మొత్తం నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల గ్రాస్ను అలాగే అమెరికాలో ఇరవై రెండు కోట్లకు పైగా గ్రాస్ను అలాగే కర్ణాటకలో కూడా ఎనిమిది కోట్లకు పైగా షేర్ను అందుకొని రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆరు కోట్ల కలెక్షన్లు వసూలు చేసింది రంగస్థలం థియాటికల్ హక్కులు సుమారు ఎనభై కోట్లకు అమ్మినట్లు సమాచారం అయితే ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నూట ఇరవై ఐదు కోట్ల షేర్ను అందుకున్నట్లు ట్రెండ్ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి అయితే ఇది ఇలా ఉండగా ఇటీవల రిలీజ్ అయిన భరత్ అనే నేను చిత్రం కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ కలెక్షన్లను సాధిస్తుంది ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్గా నూట అరవై రెండు కోట్లను వసూలు చేసినట్లుగా నిర్మాత దానయ్య ప్రకటించారు త్వరలోనే భరత్ అనే నేను చిత్రం కూడా రెండు వందల కోట్ల క్లబ్లో చేరే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు సినీ విశ్లేషకులు వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అందరికీ షేర్ చేయండి కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి